അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ആറാമത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കി സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും വരിക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇതേ കാര്യം ഇതേ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണെന്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ആനുപാതികമായിട്ട് എക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണെന്ത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ അതായത് എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു വേരിയബിളിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു വേരിയബിളിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് ആറായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനാനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടും പ്ലസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേസമയം റേഡിയസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതായി വരികയാണ് അതിനാനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് റേഡിയസ് കുറയുമ്പോൾ ഏരിയയും എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്മാൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടീയിൽ ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടീയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്നായിരിക്കും എഴുതുക ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിളാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതിനെ അതായത് തീറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടീയിൽ അതാണ് എന്ത് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്നവിടെ ഒരു കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ആലോചിക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് തീറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ
ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയുക എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ അവിടുത്തെ ഏരിയയും അതുപോലെ സ്മാൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസും ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ആണ് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴേക്കാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീയും അതുപോലെ ഫോറും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂസ് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിളാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക തുടക്കം നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സോ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ആണ് അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ക്വണ്ടിറ്റി സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മാൾ ആർ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റൈറ്റ് സൈഡുള്ള പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെയും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ താഴെ ആർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തു പൈ അതുപോലെ എഴുതി ബാക്കി വരിക ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ടു ആർ ആണ് അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോം ആണ് ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ എന്ന് വന്നു അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു പൈ ആർ എന്ന് വരും സോ ഡി എ ബൈ ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് വൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനകത്ത് വാല്യൂവിനകത്ത് ഇവിടെ ആറിന് പകരം ആദ്യത്തെ ത്രീ കൊടുക്കുക സോ ഡി എ ബൈ ഡി ആറ് വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം ത്രീ കൊടുത്താൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആകുമ്പോഴുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി എ ബൈ ഡി ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോറി ഡി എ ബൈ ഡി ആർ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു പൈ ആറിൽ ആറ് മാറ്റി എന്താക്കുക ഫോർ ആക്കുക സോ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിഷയനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആണ് ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതിലാണോ പറയുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി എ ബൈ ഡി ടി എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക സോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു ക്യൂബാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുക ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ്
ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ എസ് ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ എസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുക ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും എക്സ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സർഫസ് ഏരിയ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആറ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും ആദ്യമേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാര്യം ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരിക ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് സോ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇനി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാര്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് ആറ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആറ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി വാല്യൂ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എന്താ എയ്റ്റ് ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ മാറുന്നു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തേ ഇനി വീണ്ടും നോക്കുക അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ഒരു എഡ്ജ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള സർഫസ് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചാണ് വേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ടി വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുക റൈലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ എട്ട് ബൈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണെങ്കിൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരിക ബാക്കി ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് എഡ്ജിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോഴുള്ളതാണ് സോ വീണ്ടും ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒന്ന് ബൈ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എട്ട് ബൈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എന്ത്
ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്ങ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം വോളിയം വി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വോളിയം വി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് വോളിയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് എഡ്ജ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നിർത്തേ സൈഡ് എക്സ് എന്നാണ് എടുത്തത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൺ ആകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര എന്നാൽ ടെൺ ഒന്നും കിട്ടി സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂബ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് ആണെന്ത് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയാം സോ അവിടെ ഇതി ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക തന്നേക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും തീർന്നില്ല ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പറഞ്ഞേക്കുക ടെൻ ആണ് അതുപോലെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന് പോലും ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുത്തു സോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക തൊള്ളായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അതായത് വോളിയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ഇത് ഈ കിട്ടിയ തൊള്ളായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു എ ക്വയറ്റ് ലേക്ക് ആൻഡ് വേവ്സ് മൂവ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ വേവ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് എന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞേക്കുക ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു എ ക്വയറ്റ് ലേക്ക് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ കുളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയാം ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓളം തട്ടാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന കുളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഇട്ടേക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ നടുക്കുന്ന് ആ നടുക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓളങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് മാറുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് പറഞ്ഞേക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഓരോ വേവ്സ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും അത് ആനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ
നമ്മൾ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതാണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി സോ ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക അവിടെ റേഡിയസ് എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതതുപോലെ എഴുതി ബാക്കിയുള്ളത് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടു ആർ എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ ആണ് തീർന്നില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുത്തേക്കുക എട്ടാണ് അതുപോലെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കൈയുണ്ട് അത് ഫൈവ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ദ ടു അതുപോലെ ടു പൈ ഇൻറ്റു ബാക്കി ഇവിടെ ആറിന് പകരം എയ്റ്റ് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫൈവ് എന്നും കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻക്രോസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത് പൈ എന്ന് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുക ദ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് അപ്പം പെർ മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അപ്പം സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് പറയുക ഫൈവ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻക്രീസിങ് അല്ല ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ച് എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകുള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി എടുക്കാൻ പറ്റൂ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അഞ്ച് എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ വിത്ത് വൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം വിത്ത് വൈ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈക്കുണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ വൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ട
ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വന്നത് ഡി പി വൈ ഡി ടി അതായത് പെരിമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെ മിനിറ്റിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇതൊക്കെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ സോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് എന്താണ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് സൈഡ് എക്സും വൈ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കിടക്കുക എക്സും വേരിയബിൾ ആണ് വൈയും വേരിയബിൾ ആണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും വാല്യൂ എടുക്കുക നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ അകത്തുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര എന്നായിരുന്നു എയ്റ്റ് എന്നും അതുപോലെ വൈയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ആണ് അത് സിക്സും ആണ് സോ ഇവിടെ അതുപോലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെയും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെയും വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ സ്ക്വയർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഏരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്ര ആണ് ടു ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയത് എന്തായിരിക്കും അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും സോ എന്ത് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബലൂൺ വിച്ച് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് സ്പെറിക്കൽ ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ബീങ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബൈ പമ്പിംഗ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് ആ ബലൂൺ എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഓക്കെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പിയറിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റ് നിറയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈസ് ബീങ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബൈ പമ്പിംഗ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഗ്യാസ് അതിലേക്ക് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ബലൂണകത്ത് കാറ്റ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വോളിയത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും തൊള്ളായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാസാണ് നിറയ്ക്കുക അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ വോളിയത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക തൊള്ളായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം വോളിയം ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം വി എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പം ഡി വി ബൈ ഡി ടി വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കാരണം എന്താണ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് തൊള്ളായിരം എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് റേഡിയസ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് സ്മാളാറാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ
ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീയും അതുപോലെ ഇനിയിവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചാണ് സോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആറിന് പകരം പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ബാക്കിയുള്ളത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വാല്യൂ ഇവിടെ താഴെയുള്ള ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ബാക്കി മുകളിലുള്ള ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരം ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് എന്ത് ചെയ്തു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ബൈ പൈ എന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് റേഡിയസിന് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് വൺ ബൈ പൈ അത് പോസിറ്റീവുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് വൺ ബൈ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്പിയറിൻ്റെയും സർക്കിളിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയയുടെയും വോളിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് പഠിക്കുക ആദ്യമേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സർക്കിളിൻ്റെയും സ്പിയറിൻ്റെയും അതുപോലെ പിരമിഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയയുടെയും വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ലാഡർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ലീനിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വാൾ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലാഡർ ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എവേ ഫ്രം ദ വാൾ അറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ ഡിക്രീസിങ് വെൻ ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് ദ ലാഡർ ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ വാൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുക ഒരു ലാഡർ ഒരു ഏണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ഇതാണ് നോക്കുക ഈ പടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ വാളാണ് വാളിൽ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാഡർ ഏണി ചാരി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാഡറിൻ്റെ ഹൈ നീളം പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ലാഡറിൻ്റെ നീളം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലാഡർ ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോട്ടം ഓക്കെ ഈ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരക്കി നീക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് റേറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏണി ചാരി വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ഈ ഏണിയുടെ ചൂട് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും അതുപോലെ ദാ ഇവിടെ മുതൽ ദാ ഇവിടെ വരെയുള്ള മുകളിൽ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഏണിയുടെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നീക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏണിയുടെ ചൂട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് കൂടി 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 കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് പറഞ്ഞേക്കുക എത്ര ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് അപ്പോൾ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കാരണം സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് അത് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതാണ് നമ്മുടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയേക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്കാകെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഡി
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടി ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടു വൈ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കൂടെ വരും സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് വൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം അതുപോലെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി വേണം അതുപോലെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ വേണം അതുപോലെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സും ഉണ്ട് എത്ര എക്സ് ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട് ബോട്ടം എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് ഫൂട്ട് ഫോർ മീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് സോ ബോട്ടം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുക സോ അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ അങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആകുമ്പോഴുള്ള വൈയുടെ വാല്യൂ കൂടെ ഇനി വേണം സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സിന് ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇവിടെ പൈതൃക റോസ് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ സോ എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നും കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഫോർ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ത്രീ എന്നാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അതുപോലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ മേളിലും താഴെ ഒരു നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു സോ മേളിൽ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ പതിനാറ് ഉണ്ടാവും താഴെ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡിക്രീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ മാറ്റണമെന്നില്ല വീണ്ടും എന്ത് ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് എന്ത് ചെയ്തു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഒരു നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ അറുന്നൂറ് എന്ന് വരും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ബൈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ